Hola a todos, bienvenidos a esta nueva idea que seguro que os va a encantar. Como habéis visto, vamos a hacer una caja preciosa con fresas y hojitas en la parte superior para guardar infusiones. Voy a utilizar mi receta de porcelana, porcelana Yobi, para hacer las piezas. Os recuerdo que tenéis la receta tanto en Facebook como en YouTube. Voy a coger un trocito de porcelana y como veis la he aplastado con este trozo de metraquilato para que quede perfectamente lisa y no le quede ningún tipo de pliegue ni grieta. La pongo sobre un rodillo para darle un poco de forma, le aplano las partes exteriores y voy a hacer unas marcas que son las marcas de la ner las nervaduras de las hojas tanto en el centro como en los laterales la de centro sencillamente tenemos que hacer una línea pero las de los laterales vamos a arrastrar un poquito la porcelana para que nos salgan unos pequeños picos en los contornos cuando tengo las nervaduras marcadas sencillamente la quito del rodillo y le doy un poquito de forma voy a intentar que todas las hojas tengan una forma un poco curvada para que queden mucho más bonitas he hecho un montón de hojas grandes pequeñas medianas y algunas con formas algo diferentes para que la composición tenga mucha riqueza y quede súper bonito ahora cojo un trocito de porcelana que previamente he apretado mucho con mis manos para que que no quede ningún pliegue y después eso se convierta en una abertura lo que podría parecer una grieta y voy a hacer una fresa eh, veis que es muy fácil sencillamente tenemos que ir modelando suavemente con los dedos hasta conseguir la forma de la fresa en la parte superior le hago una pequeña hendidura con una herramienta de plástico un poco redonda y le hago el típico rabito que tienen las fresas en la parte superior lo pego con cola blanca y también le voy a pegar un par de hojitas justo debajo del rabito antes claro hacemos las marquitas que tienen las fresas donde están las semillas Como veis las fresas son muy fáciles de hacer y quedan súper bonitas. He hecho unas cuantas, he hecho pues 5, 4 o 5 fresitas para poner en la parte superior de mi cajita y voy a coger la caja de madera y la voy a pintar con pintura acrílica de decoar americana en color chocolate con leche. Por la parte de dentro le he puesto un verde muy clarito que me va a quedar perfecto con la combinación de colores que voy a utilizar. Voy a empezar a pegar las piezas de porcelana en la tapa de la caja y os recomiendo que antes las pintéis sobre todo por la parte de abajo porque si no después nos iba a costar un poquito poder llegar a esas zonas y poderlo pintar. Cuando la tengo pintada le pongo un poquito de cola blanca y lo pego. Podemos hacerlo con la pintura recién puesta, la cola va a agarrar perfectamente. Eh, mejor que utilicemos cola de carpintero para que queden bien mmm, fijas las piezas o también podemos optar por pintar primero las piezas y cuando están secas ir pegándolas sobre la tapa. Vamos a ir haciendo una composición con las hojas y las fresas dándole volumen para la parte de arriba. O sea, vamos a intentar que las piezas no nos queden totalmente planas porque así la caja va a quedar mucho más bonita. También voy a hacer unos pequeños rulos, unos rollitos de porcelana que me van a servir como si fueran los tallos de las, las plantas de las fresas donde van cogidas tanto las hojas como las fresas las pinto también en color marrón veis que he pintado todas las piezas y empiezo a pegarlas en la parte superior de la tapa Como la 
las piezas no las estoy poniendo planas sobre la tapa lo que hago primero es colocar la pieza mirar dónde va a estar en contacto con la parte de la tapa y en esos puntos en concretos le pongo un poquito de cola blanca así me voy a asegurar que se aguanten en la posición que yo quiero Cuando he acabado de colocarlas nos tiene que quedar algo así, unas piezas puestas eh, con volumen, con gracia, que queden bonitas y bien repartidas. Vamos a esperar que se seque completamente antes de empezar a pintar. Voy a empezar pintando con tres colores, aunque luego le voy a añadir alguno más para que tenga todavía mucha más riqueza visual. Empiezo con un color verde oscuro, un color verde abocado de decuar. Voy a coger el pincel, le voy a poner poca pintura y voy a quitar el exceso sobre un papel absorbente. Y voy a empezar a pasar por la superficie de todas las hojas, tanto las que están sueltas como las que están en la parte superior de las fresas. Ahora voy a utilizar un verde ácido, un verde que se llama manzana agria y que es súper fuerte, muy bonito, es un color muy llamativo y voy a empezar a darle en las hojas pero no en toda la superficie, voy a darle en las partes más sobresalientes, en las zonas que tienen más relieve para dejar que se vea el marrón y el verde que he puesto anteriormente. Para que esta caja quede bonita tenemos que trabajar muy bien los colores, no es cuestión de dar un color y ya está. Vamos a tener que mezclar muchos colores para conseguir un resultado muy bonito. Cuando yo he puesto el verde ácido, el manzana ácida, eh, vuelvo a utilizar el mismo verde de antes para intentar que los colores se mezclen entre sí y que no se vean pegotes porque si nos, se nos ven pegotes va a quedar como muy ordinario el trabajo y para que eso no suceda tenemos que trabajar muy bien el tema de la pintura ahora voy a empezar dándole con el rojo es un rojo verdadero un rojo precioso para pintar las fresas y voy a empezar a hacer lo mismo en esta ocasión estoy utilizando un poquito más de cantidad de pintura aunque no quiero que se tiña toda la fresa por completo solamente las partes más superficiales las que están más hacia afuera No tenemos que pintar toda la superficie de la fresa, las partes de abajo también las hojas las vamos a dejar en color marrón porque va a quedar muy bonito ya que esto es una caja decorativa que nos va a recordar unas fresas pero no tiene que ser exactamente una fresa tal cual. Ahora voy a coger este amarillo, amarillo brillante también de decuar y lo voy a mezclar con el verde manzana para crear un verde muy luminoso y voy a darle en la parte de arriba de las hojas haciendo que cada vez cada vez que doy pintura nueva y más clara la superficie que estoy pintando es más pequeña por ejemplo en las hojas grandes se ve perfectamente que solamente toco la parte más más exterior la que tiene más relieve y le doy también un toque a las hojas de las fresas pero la cosa no queda aquí porque tenemos que seguir trabajando con pintura
Cuando hemos acabado con los verdes vamos a volver al marrón y vamos a marcar las partes más profundas de las hojas y también todo el contorno que tenemos sobre la tapa, todo lo que rodea a las hojas y también a los tallos. Y así le vamos a dar como profundidad y va a quedar muchísimo más bonito. Con el marrón también le doy a los contornos de las hojas, las partes que están más exteriores para que se integren perfectamente los colores. Primero descargo un poquito con el color marrón y después limpio el pincel con un papel absorbente y acabo de difuminarlo para que se integre perfectamente con los colores que he puesto anteriormente. Ahora voy a utilizar un color muy claro, un beige ostra y voy a darle con el pincel muy seco en la superficie de la caja y también le voy a dar mm, ligeramente en algunas zonas, en las hojas eh, y también en las hojas de las fresas, en la parte que tenemos rojo, en la parte de la fresa no, solamente en algunas zonas y con muy poca pintura. Y para finalizar, cojo el, el color marrón, el que he usado al principio, e integro ese color clarito que he puesto en la superficie de la caja. Voy a hacer esto en la parte superior y también lo voy a hacer por los laterales de la caja para que me quede toda igual pintada. Donde no voy a entrar con el marrón y el color claro es justo en el contorno que hacen las fresas y las hojas sobre la caja para que se vea un poquito más oscuro y tenga algo más de profundidad. Cuando ya he terminado y con el pincel muy muy seco le hago una pasada por la parte superior por si me ha quedado algún trocito pues con demasiado claro al poner el beige ostra y el resultado de la caja pues es este una caja súper bonita que yo en mi caso la voy a utilizar para poner infusiones y cuando tenga una visita pues sacarla poner una infusión y presumir de caja porque la verdad es que queda preciosa espero que os os haya gustado esta idea si es así recuerda regalarme tu corazón y tu dedito para arriba y como siempre os digo solo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial